गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज अपना टॉपिक है एबीजी एनालिसिस एबीजी के अंदर पीएच देखेंगे अपन पीएच में मेटाबॉलिक रेस्पेक्ट एसिडोसिस कंपनसेटेड एंड कंपनसेटेड क्या होता है कितने तरह के होते हैं तो अपन एक सेकंड के अंदर मैं गारंटी देता हूँ एक सेकंड आप क्वेश्चन देखोगे और ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी अभी जाए सब्सक्राइब करके जाए नर्सिंग फैक्ट्री के पास में लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और बेलाइकन है उसको भी प्रेस करें तो चलिए पूरी वीडियो देखना चलिए शुरू करते हैं हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद राइट साइड में बेलाइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले चलो लेक्चर शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एसिड बैलेंस की एसिड बैलेंस में आपको देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद रखना बता देता हूँ और क्वेश्चन एक सेकंड से भी कम में सॉल्व हो जाएगा आपको इतनी सी चीज याद रखनी है पीएच को जिसका याद है सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव होती है पार्शियल प्रेशर सीओ टू कितना होगा थर्टी फाइव से फोर फाइव कैसे याद रखोगे पीएच का जो पीछे वाला है वही याद रखो यहाँ पे कितना होगा थर्टी से फोर्टी फाइव बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मतलब बाईस बाई बाईस तो बाईस कितना होता है ये कैसे याद रखे पीछे क्या आ रहा है पांच तो बाईस में पांच जुड़े सत्ताईस ट्वेंटी सेवन बाईस सत्ताईस जुड़े बाई कार्बोनेट पांच से प्रेशर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा कितनी होनी चाहिए अपन कहते हैं ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी देनी चाहिए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ये तो एक लेवल के अंदर क्या बोल दिया एटी से हंड्रेड इस रेंज के अंदर होनी चाहिए ये चीजें आपको याद रखनी अगर आती है तो अच्छी बात है नहीं आती तो आप इस तरह ट्रिक से याद रख सकते हो सेकेंड चीज आपको याद रखनी है PCO2 और PO2 रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स से गैसेस हैं तो लंग्स से रिलेटेड है और बाई कार्बोनेट और रिलेटेड किससे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक से रिलेटेड है PCO2 और PO2 के अंदर भी CO2 जो है मेनली CO2 क्या नेचर है इसका एसिडिक नेचर है तो क्या याद रखना है आपको एसिडोसिस याद रखना है सीओ टू आते याद रखना है एसिडोसिस से रिलेटेड कुछ होने वाला है ऑक्सीजन याद रख ऑक्सीजन याद रखते आपको याद रखना है क्या है एल्किलाइन है तो नेचर कैसा है एल्किलोसिस टाइप का है तो पीओ टू याद रखना है आपको क्या है ओरिजिनल नेचर क्या होगा एल्किलोसिस टाइप कुछ होगा बाई कार्बोनेट याद रखते हैं तो बाई कार्बोनेट क्या है मेटाबॉलिक से रिलेटेड है और है कैसा बाई कार्बोनेट क्या है शार है बेस है एल्किलाइन है तो याद रखना एल्किलोसिस से रिलेटेड कुछ होने वाला है ठीक है पहले तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए ठीक है उसके बाद सेकेंड चीज आपको सेकेंड चीज आपको याद रखनी है एबनॉर्मल 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 एम नॉर्मल एक नॉर्मल और एक एम नॉर्मल ठीक है और इसको यहां पे इस वाले रो में ऐसे याद रखना है एक नॉर्मल सेकेंड एम नॉर्मल फिर थर्ड एम नॉर्मल ऐसे याद रखो ठीक है ये वाला पोर्शन हो गया पीएच का ये वाला पोर्शन हो गया पीसीओ टू ये वाला पोर्शन हो गया बाई कार्बोनेट का इसको बाई कार्बोनेट यहां भी मान सकते हैं पीसीओ टू यहां भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं ठीक है अब आपको याद रखना पहला स्टेप क्या हो गया मतलब PCO2 abnormal है बाई कार्बोनेट एबनॉर्मल याद रखना ये दोनों कोशिश करते हैं अपना रूप चेंज करने की खुद एबनॉर्मल हो जाते हैं ताकि ये वाली चीज नॉर्मल हो सके तो पहले स्टेप में क्या हुआ दोनों एबनॉर्मल हुए ये एबनॉर्मल हुआ और ये एबनॉर्मल हुआ ये पीएच क्या हो गई इसके कारण नॉर्मल हो गई तो इन दोनों की मेहनत एबनॉर्मल होने की इस पीएच को नॉर्मल कर दिया तो काम क्या ऐसा हो गया कंपनसेटेड कंपनसेटेड दोनों का काम पूरा हो गया कंपनसेटेड हो गया सेकेंड चीज PCO2 टू बाई कार्बोनेट क्या है दोनों क्या हुआ है एबनॉर्मल हुए दोनों हुए एबनॉर्मल तो यहाँ क्या पी एच कैसे होनी चाहिए थी नॉर्मल होनी चाहिए थी तो दोनों एबनॉर्मल तो हुए दोनों ने अपना रूप चेंज तो किया पर कोशिश क्या हुआ पी एच क्या नॉर्मल हो पाई नहीं हो पाई पी एच कैसी रही एबनॉर्मल याद रखो पहले सपोज करो पहले पी एच क्या सेवन पॉइंट थ्री फाइव सेवन पॉइंट फोर फाइव नॉर्मल है तो इसके अंदर पहले पी एच क्या थी सेवन थी सपोज एबनॉर्मल थी जब ये दोनों नॉर्मल थे इन दोनों ने एबनॉर्मल हुआ एबनॉर्मल हुआ तो पीएच कितनी हो गई अब सेवन पॉइंट थ्री फोर हो गई मतलब सेवन पॉइंट थ्री फाइव से तो कम हो गई है तो ये एबनॉर्मल ही पर क्या हुआ इस वाली से तो ठीक है तो अब दोनों एबनॉर्मल हुए पीएच कैसी हो गई एबनॉर्मल हो गई मतलब काम तो हुआ पर पूरा नहीं हुआ इसलिए पार्शल पार्शल आंशिक काम हुआ पार्शल कंपन तो क्या बोले पार्शल कंपन हो गई सेकेंड सिचुएशन याद रखनी है थर्ड सिचुएशन आपको याद रखनी है इन दोनों के अंदर से एक नॉर्मल हुआ और एक एबनॉर्मल मतलब एक तो एबनॉर्मल हो गया एक ने तो कोशिश करी कि अपना रूप चेंज कर लिया दूसरा क्या नॉर्मल हो गया दूसरा नहीं चाहता कि दूसरा क्या हुआ अपने अंदर चेंजेस नहीं किया उसने एक नॉर्मल रह गया और एक एबनॉर्मल तो क्या हुआ इन दोनों का काम क्या होने वाला पहले ही पहले कंडीशन में क्या दोनों लोग एबनॉर्मल हुए तब जाके भी पीएच को एबनॉर्मल नहीं कर पाए इस कंडीशन में तो एक नॉर्मल ही अभी एबनॉर्मल हुआ ही नहीं तो इम्पॉस
सेटेड अनकंपल सेटेड ठीक है ये तीन स्टेप याद रखनी है आपको पहले के अंदर पीसीओ टू बाइकर में दोनों एब नॉर्मल हो जाएगी पीएच नॉर्मल सो के काम पूरा हो गया कंपनसेटेड जब काम हो जाता कोशिश पूरी हो गई दूसरी कंडीशन में पीसीओ टू बाइकर में दोनों एब नॉर्मल हुए पीएच नॉर्मल नहीं हो पाई एब नॉर्मल हो गई पर एब नॉर्मल होने के साथ में भी इन्होंने कोशिश की पूरी तो कंपनसेटेड कोशिश की पर क्या हुआ एब नॉर्मल नहीं हो पाई मतलब थोड़ा बहुत तो काम हुआ पर पूरा नहीं हो पाई इसलिए पार्शियल कंपनसेटेड थर्ड कंडीशन के अंदर एक एब नॉर्मल हुआ दूसरा अपना चेंज नहीं किया वो तो नॉर्मल ही रह गया चाहे हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल पीसीओ टू हो जाए या फिर नॉर्मल बाई कार्बोनेट सपोज यहाँ पे हो जाए नॉर्मल बाई कार्बोनेट एब नॉर्मल पीसीओ टू या हो सकता है नॉर्मल पीसीओ टू एब नॉर्मल बाई कार्बोनेट कुछ भी हो सकता है पर एक एब नॉर्मल होगा एक नॉर्मल होगा तो इन दोनों का काम क्या हो गया एब, काम काम तो हुआ ही नहीं तो कंडीशन क्या होने वाली पीएच एब नॉर्मल ही होने वाली थी तो इसका मतलब जो काम काम ही गलत डायरेक्शन में या फिर अधूरा काम है तो हुआ ही नहीं काम तो क्या काम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे कंडीशन को अनकंपन सेटेड मतलब जो जितने भी ना के बराबर कोशिश तो ना के बराबर काम होना था इसलिए क्या बोला अनकंपन सेटेड आपको ये चीज याद रखनी ठीक है ये तीन अब करते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपन ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहला राम यादव का क्वेश्चन है पीएच क्या है सेवन पॉइंट टू जीरो पीसीओ टू है थर्टी फाइव और बाई कार्बोनेट कितना है ट्वेंटी नॉर्मल वैल्यू इसके पीएच कितनी होती है सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव होती है तो सेवन पॉइंट थ्री फाइव से क्या है कम है पीएच क्या है कम है सेवन पॉइंट थ्री फाइव से तो इधर है अगर सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव है अगर इधर की तरफ पीएच जाए तो क्या बोलते हैं अपन एसिडोसिस एसिडोसिस होने वाला है और इधर की तरफ जाए सेवन पॉइंट फोर फाइव से ज्यादा जाए तो क्या बोलेंगे एल के लॉसेज होने वाला है एल के लॉसेज होने वाला है तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है इस कंडीशन में क्या हो रहा है पीएच कम हो रही है इसका मतलब यहाँ क्या होने वाला है ऐसी डोसेस होने वाला है यहाँ ऐसी डोसेस होने वाला है सेकंड कंडीशन देखो पीसीओ टू पीसीओ टू कितना है थर्टी फाइव है नॉर्मल कितना होता है पीसीओ टू थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव होता है तो मतलब ये क्या है नॉर्मल है ये क्या है नॉर्मल है एससीओ थ्री एससीओ थ्री कितना है यहाँ पे ट्वेंटी है कितना होता है ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन मतलब कम है तो बाई कम है बाई बताया था मतलब ऐसी डोसेज होता है बाई कार्बेट जब जब याद है तो एल्केलोसिस होता है बाई कार्बोनेट का एल्केलोसिस होता है तो एल्केलोसिस कम है इसका मतलब क्या हो रहा है ऐसी डोसेस हो रहा है तो ये वाली कंडीशन क्या है ऐसी डोसेस है ये क्या है ऐसी डोसेस है तो ऐसी डोसेस ऐसी डोसेस मैच करके तो ऐसी डोसेस ऐसी डोसेस मैच करके तो ऐसा लिखो ऐसे कर ले करो मतलब ये वाली कंडीशन किस कंडीशन के साथ जाएगी इस कंडीशन के साथ जाएगी तो लिख दो ऐसी डोसेस ऐसी डोसेस तो लिख दिया अब क्या लिखना है मेटाबोलिक या रेस्पेटिक कैसे पता करें ये वाली कंडीशन किसके साथ जा रही है इसके साथ जाती तो क्या होता है रेस्पिरेटर इसके साथ तो नहीं जा रही क्योंकि एसिडोसिस एसिडोसिस मैच कर यहाँ होता है एलिकलोसिस तो आपको ढूंढना होता है इन दोनों में से एलिकलोसिस कौन सा है यहाँ क्या एसिडोसिस तो ढूंढना इन दोनों में से कौन सा ये वाला एसिडोसिस सेम कंडीशन एसिडोसिस एसिडोसिस चेक कर लिया लिख दिया एसिडोसिस अब मेटाबोलिक रेस्पिरेटर देखने के लिए ये वाली कंडीशन एसिडोसिस जो मैच कर रहा था वो किस कंडीशन का है बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कौन सा होता है मेटाबोलिक होता है ठीक है तो क्या हो गया कंडीशन क्या हो गई मेटाबॉलिक ऐसी डोसेस ये हो गया फट देखते ही आपका एक सेकंड से भी कम है ठीक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा दूसरी चीज अपन को कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड ये चीज देखने के लिए अपन को क्या करना है देखो वो चीज कैसे पता लगेगी अब आपको क्या पीएच क्या है सेवन पॉइंट टू जीरो सेवन पॉइंट थ्री फाइव सेवन पॉइंट फोर फाइव होती है मतलब पीएच क्या है यहाँ पे नॉर्मल है PCO2, PCO2 क्या है नॉर्मल है कितना थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव भी होता है तो यहाँ पे क्या है नॉर्मल बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कितना होता है ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन तो ये क्या है एबनॉर्मल ये एबनॉर्मल नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन बताई थी मैंने थर्ड कंडीशन एक चीज नॉर्मल एक चीज एबनॉर्मल और पीएच क्या है यहाँ पे एबनॉर्मल तो कंडीशन कौन सी होगी अनकंपनसेटेड अनकंपनसेटेड तो ये ओवरऑल कंडीशन कौन सी हो गई अनकंपनसेटेड और मेटाबॉलिक ऐसी डोसेस मेटाबॉलिक ऐसी डोसेस ठीक है अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक ऐसी डोसेस पीएच एफ नॉर्मल थी पीसीओ टू नॉर्मल बाइक एफ नॉर्मल थर्ड कंडीशन जो बताई थी एक चीज नॉर्मल रह जाए दूसरी चीज एफ नॉर्मल हो जाए और पीएच क्या हो जाए एबनॉर्मल तो कंडीशन कौन सी हो गई हो जाती है अनकंपनसेटेड मतलब इन दोनों ने कोई काम ही नहीं किया था तो ये पीएच एब नॉर्मल ही रहनी थी तो काम पूरा होना ही नहीं था तो कंडीशन क्या रहनी थी एबनॉर्म अनकंपनसेटेड होनी थी ठीक है उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपने निकालना बताई दिया 
ठीक है आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो और जो भी पैटर्न मैंने समझाया वो पसंद आया हो अभी अपन ने एक ही क्वेश्चन देखा है पर आप बाकी गाइडो के अंदर एक क्वेश्चन देख सकते हैं पर आपको याद रखना है किस तरह से अपन पैटर्न यूज करते हैं बाकी दो चीजें मैंने बताया कम्पनसेटेड और कम्पनसेटेड वो सब चीजें याद रखनी है वो टेबल याद रखनी है और बाकी आपको वैल्यूज याद रखनी है पीएच कितनी रेंज होती है बाई कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है ठीक है और आपको वीडियो पसंद आई तो हमें नीचे कॉमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप पढ़ाई का पैटर्न आपको पसंद आ रहा है ये ट्रिक्स वगैरह आपको अच्छी लग रही है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को क्लिक करें चलो मिलते हैं अगली वीडियो में